Powodzenia Jedi. Robocik każe nam iść tutaj w lewo. Jeszcze nie jestem za bardzo napakowany. Pójdziemy sobie tym razem tutaj. Ojej, tutaj ktoś jest. Czekaj, Billy One! Oj, cyk. To było naprawdę coś. Możemy wrócić do naszego statku powoli. Przyjąłem. To były gwiezdne wojny, to było tak niesamowite. Są tytuły, które lubimy, które sprawdzamy, gdy tylko pojawią się na rynku. Tytuły, które znasz od lat i jesteś ciekawy, co w najnowszej części zostało poprawione czy zmienione. Ale jest spora pula gier, w której nigdy nie będziesz miał szansy zagrać. To tytuły, które pojawiały się jedynie na maszynach arcade i zazwyczaj gdzieś w Japonii czy USA. Gry, które można obejrzeć na YouTubie, jednak szansa na zagranie w nie jest dość nikła. Inna sprawa, że są to gry, o których mało kto wie, bo informacje o spin-offach i sequelach z maszyn arcade bardzo rzadko do nas dochodzą. Zebrałem 10 gier z marek, które doskonale znasz, ale w które nigdy nie grałeś. Zapnijcie pasy, bo to co zobaczycie w tym filmie pewnie u nikogo w Polsce na YouTubie już nie zobaczycie. Jedziemy. Rambo. Znacie grę Rambo w postaci celowniczka? Tak, całkiem słaby krapik od naszego rodzimego Teon. Jednak ja dziś mówię o innym celowniczku Rambo, stworzonym przez Sega i wydanym w 2008 roku na automaty oparte o Sega Lindbergh. Gra została przygotowana pod granie na dwie osoby. Podczas gdy jeden jest Rambo, drugi gracz wciela się w porucznika Trautmana. Przed nami całe wagony przeciwników, którzy pojawiają się znikąd. Oczywiście wszystko nawiązuje do filmów z Sylwestrem, a więc na samym początku Powalczymy na pustyni z obowiązkowym zestrzeleniem helikoptera przy pomocy łuku. Wszystko w dynamicznym i bardzo szybkim gameplayu. Pomiędzy misjami pooglądamy trochę wyciętych scenek z filmów. Choć produkcja jest o wiele prostsza niż gniot od Teon, gra się w to niezwykle dobrze. Forma automatowego celowniczka sprawdza się w tym wypadku całkiem nieźle. Transformers Human Alliance po filmie Transformers Michaela Baya powstało kilka lepszych lub gorszych gier z robotami zmieniającymi się w samochody. Część z nich, na przykład te od High Moon Studios, były całkiem udane. Jednak tym razem opowiem wam o kolejnym celowniczku. Transformers Human Alliance opowiada o robotach znanych z filmów Baya. Gra pokazała się w 2013 roku. Ponownie gra była skierowana do dwóch graczy, którzy używając wbudowanych działek strzelali do pojawiających się Decepticonów. Niewątpliwie na uwagę zasługuje całkiem niezła grafika i wyjątkowo dobrze zrobione transformacje robotów. Oczywiście pojawiają się lubiane postacie, Bumblebee, Optimus Prime, Starscream. Gra oferuje też świetnie wyreżyserowane skrypty, do tego dochodzą oryginalne głosy z filmu, w tym niezastąpiony Peter Cullen w roli Optimusa. Human Alliance to fajny, dynamiczny rail shooter z dobrze przygotowaną filmową akcją i niezłą grafiką. Luigi Mansion Arcade Luigi Mansion to gra, której korzenie sięgają Gamecube'a. Niedawno pojawiła się trzecia część wydana na Nintendo Switch. Mało kto jednak wie, że seria ma też wersję arcade, która pojawiła się w 2015 roku i została stworzona przez Capcom. Gra ponownie jest celowniczkiem z widokiem z pierwszej osoby, choć pozostały charakterystyczne sposoby pokonywania duchów. Każdego z nich najpierw trzeba oślepić, a potem wciągnąć odkurzaczem. Nie zmieniło się nawet to, że trzeba machać w odwrotną stronę sprzętem, gdyż duch ucieka. Latarka służy do do wyszukiwania ukrytych przejść i kluczy oraz oczywiście unieruchamiania ducha na kilka chwil, abyśmy mogli go wciągnąć do odkurzacza. Część z duchów wymaga innego podejścia. Niektóre kryją się za tarczami, przez co nie można ich oślepić. Oczywiście nie zabrakło wciągania złota i monet z przeróżnych sprzętów ukrytych w posiadłości. Luigi Mansion Arcade to trochę inne podejście do tematu celowniczka. Owszem, nie mamy możliwości kierowania Luigi, ale już same walki z duchami są bardziej swobodne niż w klasycznym rail shooterze. Do tego do Chodzą różne drogi dotarcia do celu. Sympatyczny i fajny celowniczek, który z powodzeniem mógłby pojawić się na Switchu w formie pełnoprawnej gry. Counter Strike Neo 
Znacie Counter Strike'a? No pewnie, że znacie. To jedna z najpopularniejszych gier multi, a hasła Rush, Be, Suka, Blać to frazy, które zna każdy dwunastolatek. Popularność gry była tak ogromna, że zdecydowano się stworzyć wariant tej gry w wersji arcade. Zadania podjęło się Namco. Tak powstał Counter Strike Neo, który pojawił się jedynie w Japonii. Automat z grą to 10 stanowisk ustawionych po 5 naprzeciw siebie. Każdy z graczy decydował się do przystąpienia do danej drużyny. Jednak zmieniono pomysł walki antyterrorystów z terrorystami, zastępując je organizacjami CSF i NIO. Również modele postaci uległy zmianie na bardziej mangowo-futurystyczne odpowiedniki. Broń pozostała niezmieniona. Co ciekawe, każda z postaci miała jakąś swoją historię, która była opowiedziana za pomocą animek, które można było obejrzeć na oficjalnej stronie, która dziś niestety już nie istnieje. CS NIO wykorzystuje silnik pierwszego Half-Life'a. Mapy chyba też są inne niż w oryginale, wybaczcie, ale grałem w Counter Strike'a ze dwa razy, więc więc temat map pozostawię tutaj Wam. Alliance Extermination Seria Obcym miała kilka dobrych tytułów, świetne Trilogy na Saturnie i Playstation, czy łączona seria Aliens vs Predator. Sam nie jestem wielkim fanem Obcego, ale lubię markę, jeśli jest połączona z Predatorem. W 2006 roku temat Obcych wzięła na warsztat firma Global VR, która postanowiła przekuć temat na... Tak, tak, kolejny celowniczek. Wcielamy się w dzielnego Marine, który będzie mierzył się z ksenomorfami w czterech różnych lokacjach. Do dyspozycji mamy charakterystyczny karabin i miotacz ognia. Naprzeciw nam staną klasyczne ksenomorfy, facehagery, jak i kilka innych odmian znanych maszkaronów. Walka to klasyczny do bólu celowniczek, choć ciekawostką jest to, że trzeba zbierać amunicję, co jest dość dziwne, jeśli chodzi o rail shootery. Gdy wyczerpie się amunicja z karabinu i miotacza ognia, strzelamy z pistolecika na komary, więc trzeba cały czas dbać o odpowiednią ilość kul, które kończą się w zastraszającym tempie. Ogólnie Aliens Extermination wyszedł tak sobie. Może to być wina tego, że gra jest starsza i bardzo to widać, choć nadal rozgrywka ma w sobie trochę fanu, ale na tle innych celowniczków z tego filmu mocno odstaje. Silent Hill The Arcade Arcade'owa wersja Silent Hill'a od Konami to mało znana perełka. Gra opowiada o czwórce nastolatków, którzy przybywają do Cichego Wzgórza. Przywiodła ich historia, która działa się 75 lat temu i związana jest z utonięciem pewnej dziewczynki. Gra jest klasycznym celowniczkiem, jednak największą zaletą gry jest to, że odwiedzamy znane lokacje i spotykamy znane postacie z serii. Nie zabraknie szpitala Brookhaven i nawiedzonych pielęgniarek, psów, ale i czeka nas emocjonujące spotkanie z piramidogłowym. Oczywiście będziemy przenosić się do alternatywnego świata, jednak tym razem katalizatorem zmian będzie syrena na statku. Silent Hill to świetny celowniczek. Może nie straszy tak jak normalne odsłony, a historia miejscami śmieszy kiepskimi dialogami, ale i tak możliwość postrzelania do znanych przeciwników w znanych lokacjach daje sporo frajdy. Warto wspomnieć, że podobnie jak stacjonarne Silent Hill'e, taki ten oferuje zakończenie UFO. Half-Life 2 Survivor Wielu czeka na Half-Life 3. Pewną osłodą będzie Half-Life Alex, choć to nie to samo co pełnoprawna część lubionego cyklu. W Japonii jedynie na maszynach arcade, co za niespodzianka, pojawił się Half-Life 2 Survivor, stworzony przez Valve. Automat oferował tryb gry w multiplayerze, gdzie wybierało się swoją drużynę i walczyło z przeciwnikami lub, co ciekawe, tryb story, który był zmodyfikowanym singlem z klasycznej odsłony Half-Life 2. Tutaj gracz podążał za kolorowymi strzałkami, w dużej mierze wykonując te same czynności co w normalnej grze. Z racji, że automat pojawił się jedynie w Japonii, część postaci lekko zmodyfikowano na mangową modłę. Ciekawostką jest fakt, że jest to jedyna gra w serii, w której występuje model Freemana. Virtua Cop 3 Gra pamiętająca czasy Segi Saturn i będąca wielkiej czwórce startowych gier od Segi. Klasyczny celowniczek z policjantami doczekał się dwóch części, które pojawiły się na konsolach, jak i na PC-tach. Jednakże w Japonii w 2003 roku na automaty zagościła trzecia odsłona działająca na systemach Sega Chichiro. Gra nie zmieniła się względem poprzedniczek. Ponownie, jako jeden z dwóch policjantów, walczymy z bandytami panoszącymi się w Virtua City. To, co odróżnia grę od pozostałych celowniczków, to to, że ma 
duże możliwości niszczenia obiektów w tle, co jest dość niespotykane w rail shooterach. Przed nami trzy klasyczne misje plus jedna ekstra. W zasadzie poza grafiką niewiele się zmieniło od pierwszego Virtua Copa. Z nowości dodano jedynie pewne scenki, gdy czas się zatrzymuje, a my musimy zniszczyć określone cele w bardzo krótkim czasie. Mimo wszystko to całkiem fajna odsłona wirtualnego gliny i pomimo sporego już wieku na karku całkiem nieźle się trzyma. Sega Rally 3 Drugą grą z Wielkiej Czwórki Saturna była Sega Rally, wyścigi WRC w mocno arcade'owym stylu. Ponownie seria doczekała się trzech części, z tym, że ostatnia pojawiła się jedynie na maszynach arcade, a kilka lat później zawitała na PS3 Xboxa 360, choć przeszła bez echa. To nadal szalenie fajne wyścigi po świetnie przygotowanych trasach. Realizmu tu zero, ale za to dużo satysfakcji z brawurowej jazdy. Samochody może mniej się ślizgają po powierzchni niż w części drugiej, choć ten dość istotny aspekt w pewnym sensie pozostał. Na uwagę zasługują dobrze przygotowane trasy, na których sporo się dzieje. Nawet dziś gra broni się całkiem niezłą grafiką i tym, że można czerpać z niej naprawdę sporo radochy. Star Wars Battle Pod Mokry sen każdego fana Gwiezdnych Wojen. Battle Pod to można powiedzieć nowa wersja Star Wars Trilogy z 1998 roku. Na tapetę ponownie zabrano trzy misje po jednej z każdego filmu, a więc atak na pierwszą Gwiazdę Śmierci, Atak na hot, atak na drugą gwiazdę śmierci połączony z walką na Endorze. Siadamy za sterami przeróżnych pojazdów, jak Swinga, Snowspeedera, Speederbike'a i walczymy z pojazdami Imperium. Gra zachwyca fantastyczną oprawą i niesamowitą dynamiką. Przelot pomiędzy AT-AT na hot robi spore wrażenie. Poza tym to ponownie celowniczek, gdzie obok strzelania mamy niewielką możliwość sterowania naszym stateczkiem, aby nie wpaść na ściany. Autorzy postarali się, aby każdy scenariusz scenariusz obfitował scenki znane z filmów. Wadą jest to, że każdy scenariusz jest bardzo krótki, zamykający się w 3-4 minutach. Na otarcie łez autorzy przygotowali jeszcze jeden scenariusz dziejący się zaraz po wybuchu pierwszej Gwiazdy Śmierci, gdzie wcielamy się w Lorda Vadera w Tie Advanced, który stara się odzyskać działający nadal ogromny laser ze zniszczonej bazy. Pomimo wyjątkowo krótkiej rozgrywki, Battle Pod przesiąknięty jest klimatem Gwiezdnych Wojen i wygląda przy tym wciąż oszałamiająco. Jeśli będzie Będziecie mieli kiedykolwiek okazję zasiąść w Battle Podzie? Zróbcie to koniecznie. A czy wy znacie jakieś gry ze znaną marką, o której mało kto słyszał? Jeśli materiał wam się podobał, dajcie znać, może powstaną kolejne opowiadające o nieznanych grach znanych marek.